Con el teléfono, ¿qué haces, eh, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Los saludo aquí, estoy atento al cierre de las presentaciones electorales. ¿Te sorprendió lo de Massa, candidato a presidente de Unidad? Sí, 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 sí. Bueno, no sé qué pasa con, con Grabois, a lo mejor ustedes saben. No, va, Grabois, va, va, va a la paso, sí, va a la paso, Grabois. Bueno, bueno, va, va, es algo simbólico porque va sin listas de diputados y senadores, ¿no? Sí. No sé la verdad qué diablo quiso hacer, pero bueno, se quiere eh, plebiscitar o se quiere, quiere medir cu cuánto tiene, sí. me parece bien. Pero bueno, después tienen que entender que si pierde tiene que apoyar a Massa, ¿no? Porque él es un sublema del lema de Unión por la Patria. Claro, no, lo, lo, lo que recién decía Nahuel Sosa acá con nosotros, que me parece que una buena reflexión, es que Graboy va para contener el voto de, de izquierda que tiene el peronismo, supuestamente, ¿no? O sea, el, bueno, el bueno, para... pero como va a sacar, va a ver, ¿por qué no le ponemos número a eso? 4%, Gaboy, 5%. Bueno, no es poco, ¿eh? Pero de, de, no, es, es, la verdad que es muy interesante. Poner en masa que saque 35, es un buen número. 5, Gaboy, 40%. Ese 5% después tiene que votar a Massa en la primera vuelta, claro, ¿no? Claro, claro. 5% la es de la voz es mucho, ¿no? Sí, le está poniendo 5 y 35 bueno, más. Bueno, no, no, no sé, me pongo no contento. Sos, está siendo optimista, Carlos, está bien. 5% de la voz Está bien. Optimista. No, yo tengo mucho respeto por el mercado. Yo también, pero... Es una no me... persona muy, sumamente valiosa. Totalmente. No, pero... además no, no lo considero ningún extremista ni nada. No, no, pero, pero sí. Carlos, pero lo que digo es que veo difícil que saque ese número. Puede ser igual, pero no creo que supere el 3%. Bueno, 3, 5, me parece que arriesga en ese sentido. ¿Estás del otro lado, Carlos? ¿Nos, ¿Nos está escuchando o se cortó la comunicación? Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Sí, Miguel, ¿querías decir algo? ¿Algo de último momento? ¿Algo que, que esté circulando? Mira, te digo, en el caso de las candidaturas en la ciudad, Leandro Santoro, además de estar como precandidato a jefe de gobierno, tendría a Matías Lames encabezando la lista de los legisladores y después el resto de los legisladores, Lucía Cámpora, Barro At eh, Barrotavena, eh, Claudia Neira, Alejandro Grillo y Delfina Velázquez. Ahí está, Barrotavena sería el otro de los, de los sí, legisladores. Que hay que ver si baja Pedro Rosenblatt, porque seguramente se va a bajar. No sé si se va a bajar Pedro sí, Rosenblatt. Sería esperable que sí por la lista de Leandro Santoro. Santoro tiene más o menos una intención de voto de 16 puntos, más 19 para... puntos. Entre 16 por eso, entre los dos superarían el, el 22%. Por... Si se baja Pedro Rosenblatt, superarían el 22%. Carlos Malatón está en línea de nuevo. ¿Qué haces, Carlos? ¿Nos escuchas bien ahí? Sí, ¿qué estamos hablando? ¿De la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí pero señor. no, pero para, para, no te vayas ahí. Aguantá, aguantá, aguantanos un segundo. ¿Lo ves ganador a masa vos, que decís 35? No, yo creo que va a sacar 35, entre 35 y 40%. Es decir, la gran novedad de las últimas 24 horas es que Massa va a ser el candidato más votado sí. en, en este momento. Claramente va a ser el más votado. El segundo más votado no sabemos si va a ser Milley, Burrich... O la reta. Como candidato individual, decís. Está bien. Como candidato individual. El lema, no. por supuesto. El Más Latón, es, es el beneficio que tenía hasta ahora solamente Milei, que iba como candidato único, ahora lo tiene claro, Massa. Claro, claro. Medio, medio como que este tema de Massa frustró eso que quería Milei de salir primero, individual. Lo que pasa es que en realidad Milei viene, viene cayendo fuerte en las últimas semanas. Son un sinnúmero de equivocaciones. Ah, Tanto a, a que... nivel de armado como a nivel personal. O sea, ya para mí igual no iba a ser el más votado. Ajá. Eso es lo que digo. Eh, el, ¿Por qué crees que se lo eligió a Massa? ¿Es un error? ¿Es un acierto? ¿Cómo lo ves? No, no, no. El que, que Massa sea candidato es un, un grandísimo acierto político del de peronismo en su conjunto. Por supuesto, es el mejor candidato. ¿No te gustaba Bien, la, de, la, la fórmula de Guado? Yo tengo sumo respeto por Guado de Pedro y también por Mansur. O sea, me parece que es toda sí. gente valiosa. Sí. Lo que pasa es que yo creo que más abarca un espectro eh, político y humano mucho más amplio. Ajá. Eh, como, como, como ya lo demostró en las veces que fue candidato, claro. que no fue candidato oficial del peronismo. Lleg si llega a otros votantes que no son eh, militantes, Carlos, ¿eso, sí. eso decís? ¿A otro? Llega, llega a sectores que no son peronistas, pero que pueden votar a un peronista como él. Claro. Es eh, decir, si, si vos evaluás el Frente Renovador, 2013 primero, y 2015 después, claramente Massa tenía ciertos votos que normalmente irían a Juntos por el Cambio. Claro. De hecho, yo le quiero recordar que hace 10 años, en este momento, justo hace 10 años, junio del 2013, Massa, parte, el, parte el, 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 el Frente Oficialista, como se llamaba en esa época, bueno, no, 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 era, no era el frente de todo, era el frente para la victoria. Lo parte, 
y va con el Frente Renovador en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ustedes se acuerdan que sacó 44% contra Insaurralde, que era del Frente para la Victoria, que sacó 32. Sí. Pero ¿dónde salieron esos 44% de los votos? Más, más, más los peronistas de, de Insaurralde. Salieron de todo, de todo el espectro humano político. Está bien. Es más, en esa elección de hace 10 años, no sé si ustedes recuerdan que Macri no presentó lista propia en la provincia de Buenos Aires, no estaba armado. Entonces le pidió más a que le incluya en, su, en sus primeros 10, que le incluya tres diputados propios. Es decir, Macri le metió a Massa, hace 10 años, tres diputados propios. Y hay declaraciones, si ustedes googlean, tanto la reta como, como Macri dicen, yo en la provincia voto a Massa. Nada, después pasaron cosas en la política, para decir la política. Gracias, pero... Carlos. Gracias, está ¿También? perfecto, está perfecto. Sí, sí, es un, bueno. es un buen análisis, gracias, eh. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos Más Latón también pasaba por acá. Nos vamos al móvil de nuevo en Constitución. Ahí estamos con la urna del pueblo. Ya.